ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വണ്ണിലെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ കാർഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാർഡ്സ് പ്ലെയിൻ കാർഡ്സ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പ്ലെയിൻ കാർഡ്സിൽ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ടു ഡക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കാർഡ്സ് റെഡും ട്വൻറ്റി സിക്സ് കാർഡ്സ് ബ്ലാക്കും ആയിരിക്കും അപ്പം ബ്ലാക്കും റെഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കാർഡ്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഈ റെഡ് കാർഡ്സ് തന്നെ റെഡ് കാർഡ്സുകളാണ് ഹാർഡ് ഹാർട്ടും ഡയമണ്ട്സും അത് രണ്ടും തേർട്ടീൻ വീതാണ് ഹാർട്സും തേർട്ടീൻ ഹാർട്സ് തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ടും തേർട്ടീൻ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഹാർട്സ് തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ട് തേർട്ടീൻ ഇനി എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കിൽ തേർട്ടീൻ ക്ലബ്സും തേർട്ടീൻ സ്പേഡ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ കാർഡ്സിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ഈ റെഡിൽ തേർട്ടീൻ ഹാർട്ട് കാർഡും തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ട് കാർഡും ബ്ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ തേർട്ടീൻ ക്ലബ് കാർഡും തേർട്ടീൻ സ്പേഡ് കാർഡ്സും ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളോട് നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സ്പേഡ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ ആൻസർ എൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കിത് ആവശ്യമാണ് ഇനി നോക്കാം ഈ തേർട്ടീൻ ഹാർട്ട് കാർഡ്സിൽ ഒരു ഏസ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്പർ കാർഡ് ഉണ്ടാവും ഈ നമ്പർ കാർഡ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഈ നയൻ കാർഡ്സ് ആണ് നമ്പർ കാർഡ്സ് പിന്നെ ഒരു കിങ്ങും ഒരു ക്യൂനും ഒരു ജാക്കും ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫേസ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ടിൽ തേർട്ട് തേർട്ടീൻ എൻ ആയില്ലേ നോക്കിയേ ഇത് നയൻ ടു മുതൽ ടെൻ വരെ നയൻ ഇത് ഏസ് കൂടിയാകുമ്പോൾ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ കാർഡ്സായി അപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ട് തേർട്ടീൻ കാർഡ്സിൽ ഒരു ഏസ് പിന്നെ എത്ര നമ്പർ കാർഡ്സ് നയൻ നമ്പർ കാർഡ്സ് പിന്നെ ഫേസ് കാർഡ്സ് ത്രീ അതിൽ ഒരെണ്ണം ക്യൂൻ ഒരെണ്ണം കിങ് ഒരെണ്ണം ജാക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഡയമണ്ടിലുള്ളത് ഒരു ഏസ് കാർഡും നയൻ നമ്പർ കാർഡും ത്രീ ഫേസ് കാർഡും അത് തന്നെയാണ് ഈ തേർട്ടീൻ ഡയമണ്ടിലും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ക്ലബ്ബ് ക്ലബിലും സെയിം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഏസ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്പർ കാർഡ് ടു മുതൽ ടെൻ വരെ നയൻ നമ്പർ കാർഡ് ഉണ്ടാവും കിങ് ക്യൂൻ ജാക്ക് ഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ടാവും ക്ലബ്ബ് തേർട്ടീൻ എണ്ണവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് നാലെണ്ണവും സെയിം പോലെ തന്നെ ഒരു ഏസ് കാർഡും നയൻ നമ്പർ കാർഡും വൺ കിങ് വൺ ക്യൂൻ വൺ ജാക്ക് ടോട്ടൽ ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് പിന്നെ സ്പെയ്ഡിലും ഈ തേർട്ടീൻ കാർഡുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാലേ നമുക്കതിലെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര സ്പീഡ് ഉണ്ട് എത്ര ക്ലബ് ഉണ്ട് എത്ര ഡയമണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ട് എത്ര നമ്പർ കാർഡ് ഉണ്ട് എത്ര ഏസ് കാർഡ് ഉണ്ട് റെഡ് തന്നെ എത്ര ഏസ് കാർഡ് ഉണ്ട് കണ്ട റെഡ് എത്ര ഏസ് കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഏസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏസ് ഉണ്ട് റെഡ് എത്ര സോറി ബ്ലാക്ക് എത്ര ഏസ് കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഏസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഏസ് കാർഡ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം വരിക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഏസ് കാർഡ് ഉണ്ട് ഏ വൺ ഇതിലൊരു ഏസ് കാർഡ് ഇതിലൊരു ഏസ് കാർഡ് ഇതിലൊരു ഏസ് കാർഡ് ഇതിലൊരു ഏസ് കാർഡ് അപ്പോൾ ഫോർ ഏസ് കാർഡ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഇനി ടോട്ടൽ കിങ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാലോ നമ്മളോട് ഇതിൽ ഓരോ ഒന്നിലും ഈ നാലെണ്ണത്തിലും ഓരോ കിങ് ഇതിലൊരു കിങ് ഇതിലൊരു കിങ് ഇതിലൊരു കിങ് ഇതിലൊരു കിങ് അപ്പോൾ ക്യൂനും നാലെണ്ണം ജാക്കും നാലെണ്ണം പിന്നെ ടോട്ടൽ ഫേസ് കാർഡ് ചോദിച്ചാലോ ഫേസ് കാർഡ് ഏ ഫേസ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എണ്ണം ഉള്ളത് ഓരോന്നിലും ത്രീ ആണ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ് ഈ പിന്നെ ത്രീ നയൻ പിന്നെ ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഫേസ് കാർഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഏ ഫോർ കിങ് ഫോർ ക്യൂന് ഫോർ ജാക്ക് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഫേസ് കാർഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇനി നമ്പർ കാർഡ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോന്നിലും നയൻ വീതമുള്ളത്
പിന്നെ ദ ക്യൂൻ ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഇതാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ കിസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം ഇവിടെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉള്ളത് ഏഹ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം എല്ലാത്തിലും ഫിഫ്റ്റി ടു അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാത്തിലും ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇനി ഓരോന്നിലും ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഏതാ എ കിങ് ഓഫ് റെഡ് കളറാണ് എ കിങ് ഓഫ് റെഡ് കളർ അപ്പം റെഡ് കളറുള്ള കിങ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം അപ്പം ഇതിലൊരു കിങ് ഉണ്ട് ഹാ റെഡ് കളറിൽ ഹാർട്ടിലൊരു കിങ് ഉണ്ട് ഡയമണ്ടിലും ഒരു കിങ് ഉണ്ട് അപ്പം റെഡ് കളറിൽ രണ്ട് കിങ് ടു കിങ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ടു ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കിങ് ഓഫ് റെഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വണ്ണ് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫേസ് കാർഡ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫിഫ്റ്റി ടു തന്നെയാണ് ഫേസ് കാർഡ് ആവാനുള്ള ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എത്രയുണ്ട് നോക്കാം ഇനി ഫേസ് കാർഡ് ഏതാ ഫേസ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് ഉണ്ട് ഇതല്ലേ ഫേസ് കാർഡ് കിങ് ക്യൂൻ ജാക്ക് ഇതാണ് ഫേസ് കാർഡ് ഹാർട്ടിലെ ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് ഡയമണ്ടിൽ ത്രീ ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് ക്ലബിൽ ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് സ്പീഡിൽ ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് അപ്പോൾ സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് ഫേസ് കാർഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഓരോന്നിലും മൂന്നെണ്ണം വീതം ഈ നാലെണ്ണത്തിലും മൂന്നെണ്ണം വീതം അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഫേസ് കാർഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ത്രീ ടൈംസ് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ തേർട്ടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം എ റെഡ് ഫേസ് കാർഡ് തേർഡ് റെഡ് ഫേസ് കാർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റെഡ് ഫേസ് കാർഡ് എത്ര എണ്ണം വരും റെഡ് ഇതും ഇതുമാണ് ഇതിൽ ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് ഇതിലും ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് ഈ ത്രീ കിങ് ക്യൂൺ ജാക്ക് ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് ത്രീ ഫേസ് കാർഡ് അപ്പൊ സിക്സ് ആണ് റെഡ് ഫേസ് കാർഡ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അവിടെയും നമുക്ക് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വരെ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ടു കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൽ ത്രീ ടൈംസ് വരും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരും അല്ലേ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരെ ഇനി ഫോർത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ദ ജാക്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിലുള്ള ജാക്ക് ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിലുള്ള ജാക്ക് ഹാർഡാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഹാർട്ടിൽ എത്ര ജാക്ക് ഹാർഡ് ഫേസ് കാർഡ് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം ജാക്ക് ഹാർഡാണ് ഒരെണ്ണം ക്യൂൻ ആണ് ഒരെണ്ണം കിങ് ആണ് അപ്പം ജാക്ക് ഹാർഡ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഹാർട്ടിലുള്ള ജാക്ക് ഹാർഡ് വണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഇവിടെ ഈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം വൺ ആണ് ഹാർട്ടിലുള്ള ജാക്ക് കാർഡ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് വരിക വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു വരും വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ സ്പേഡ് കാർഡ് ഒരു സ്പേഡ് കാർഡ് ആവാനുള്ള സ്പേഡ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേഡ് കാർഡ് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് സ്പേഡ് കാർഡ് ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം തേർട്ടീൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ ഫോർത്തിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഫോർത്ത് അല്ല ഫിഫ്ത്ത് അല്ലേ ഫിഫ്ത്തിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം തേർട്ടീൻ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ്
probability of king of red color nu vannale number of favorable outcome divided by total number of outcome idana nammada formula appa 2 by 52 that is equal to 1 by 26 adu nammal ezhuthittund next nokkam next nammada ivadutha favorable outcome 12 aanu nammalo choichirulla face card aanu alle face card total 12 aanu appa number of favorable outcome divided by total number of outcome nanna 12 by 52 cut cheyumba 3 by 30 adu namaku answer kittinde adutha nokkiye റെഡ് ഫേസ് കാർഡിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ഫേസ് കാർഡ് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വന്റി സിക്സ് വരും നെക്സ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു ജാക്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഹാർട്ടില് ഒരു ജാക്കേ ഉള്ളൂ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫിഫ്ത്ത് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഇവിടെ എന്താണ് സ്പെയ്ഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തേർട്ടീൻ ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം വൺ ആണ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ക്യൂൻ ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ടിലെ ക്യൂൻ ആണ് ആകെ ഒരു ക്യൂനേ ഉള്ളൂ ഡയമണ്ടില് അപ്പൊ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് സോറി ഫൈവ് കാൺസ് ദ ടെൻ ജാക്ക് ക്യൂൻ കിങ് ആൻഡ് ഏസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് ഈ ഡയമണ്ടിലെ ഏതൊക്കെ കാർഡുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ കാർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഡയമണ്ടില് ഇതെല്ലാം ഡയമണ്ടിൽ ഓരോന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ വെൽ ഷഫിൾഡ് വിത്ത് ദയർ ഫേസ് ഡൗൺവേർഡ് ഇത് വെൽ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫേസ് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് വെച്ചു വൺ കാർഡ് ഈസ് ദെൻ പിക്ക് അപ്പ് ദ റാൻഡം വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ കാർഡ് ഈസ് ക്യൂൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുത്തു അത് ക്യൂൻ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതിലാകെ അഞ്ച് കാർഡേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് കാർഡ്സേ ഉള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് കാർഡ്സേ ഉള്ളൂ അതിൽ ക്യൂവിനെ ആവാൻ ആകെ ഒരു ക്യൂനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ക്യൂൻ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അല്ല സോറി ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം സീക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്മോ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് കാർഡ് ഈസ് ക്യൂ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പൊ ഫൈവ് കാർഡ്സില് ക്യൂൻ വണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂൻ ഇനി സെക്കൻഡ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇഫ് ദ ക്യൂൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ആൻഡ് പുട്ട് അസൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ക്യൂൻ എടുത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുട്ട് അസൈഡ് മാറ്റി വെച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് അതിലേക്ക് വെക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ക്യൂൻ ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ക്യൂൻ ഇല്ല ക്യൂൻ നമ്മൾ പുട്ട് അസൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി സെക്കൻഡ് കാർഡ് പിക്ക് അപ്പ് ഡീസ് ആൻഡ് എയ്സ് രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ എയ്സ് ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇനി ഈ ക്യൂനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പം ഇതിൽ ക്യൂൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം വൺ ടു
ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ക്യൂവിനെ കെപ്റ്റ് അസൈഡ് പുട്ട് അസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ നാലെണ്ണുള്ളത് ടെൻ ടെന് നമ്പർ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറും ജാക്കും കിങ്ങും ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചോ ഏസ് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യൂനാവാണ് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നമ്മളോട് ഇത് തിരിച്ചു വെച്ചു ഏസ് കാർഡ് തിരിച്ചു വെച്ചോ വെച്ചില്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ നാല് കാർഡില് ക്യൂൻ കാർഡ് ഇല്ല കാരണം ക്യൂൻ കാർഡിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ ഈ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോറില് ക്യൂൻ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യൂൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഇവിടെയാ സീറോ ആണ് ക്യൂൻ വരില്ല നമ്മൾ ഈ നാല് കാർഡ് ക്യൂൻ മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ നാല് കാർഡിൽ ക്യൂൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഇവിടെ സീറോ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏഹ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ എസ് കാർഡ് മാറ്റി വച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫോർ തന്നെയാണ് ഈ എസ് കാർഡ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി ഈ എസ് കാർഡ് മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ത്രീ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമുക്കിവിടെ ബാധിക്കണില്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫോർ കാർഡ്സ് ബാക്കിയില്ലേൽ ക്യൂൻ കാർഡ് ഇല്ല അപ്പൊ സീറോ ആണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ ഫേവറബിൾ ഔട്ട് കം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ക്യൂൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ബൈ ഡേ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്ത് നമ്പർ തന്നെയായാലും സീറോനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് സീറോ തന്നെ കിട്ടാം അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ച